Aquí estamos en la zona de tu exposición, que son fotografías sacadas en una sola exposición, sí. puros reflejos. El reflejo muchas veces nos da la oportunidad de ver al otro, de ver al otro sin verlo a la cara. Te da eh, esa tridimensión a la hora de te pasar una foto en una dimensión, como que te, se complementa y crean un nuevo este mundo, una nueva imagen. Aquí la torre latinoamericana, pero la sacaste. Es el aparador de Sambor. Con unas muñecas. Sí. Y la torre latinoamericana del fondo. Muy bueno. Si te ves, ninguna tiene título. Y es, son polisémicas. Todo el mundo encuentra algo que le dice a él. Y cada quien le dice una cosa diferente. Ahora, también son muy divertidas. ¿no? Aquí son igualmente, es un reflejo en un aparador. Sí. Y ahí están las tortas y tacos al pastor. Las tortas y tacos al pastor al fondo. Y, si, y, y aquí hay una señora, si te, pueden, pues, no, si te vas fijando, no voy a reflejos de cosas que no ves. ¿Sí? Aquí están los tacos al pastor. Pero en realidad es un aparador. Es un aparador. Ahí en la calle Motolini. Esto es madero, un aparador en el que está un, pues un jefe indio. Y acá hay una foto muy especial, el sinfín del metro. Exacto. Un poco es el estereotipo europeo al cual no pertenecen el 99% de la gente que está en el metro, ¿no? Claro, pero ahí están todas las chicas Para que, ellos... que son los maniquís en la realidad. Exacto. Son los maniquís con ese estereotipo europeo y la gente que va y viene y va entrando y saliendo del metro. ¿Y a qué hora se toma esto para que den los reflejos? ¿Hay algún truco? Este, la mejor hora es este, cuando la luz es cenital. Sí. sí, entonces el día y eso. Okay. Cuando nadie saca fotografías sí, buenas, tú sí sacas fotografías para buenas. Que, para, para que haya la, un diferencial de luz en donde, en, en donde está la luz, en donde se refleja. Aquí está una familia que no la han vestido todavía, está en el aparador, pero también tiene su reflejo. Este es otro maniquí. Es todo un misterio de los maniquís. Se han hecho canciones, poemas. Uh -huh. Tú estás haciendo aquí toda una exposición de maniquís. Como que siempre los maniquís, la realidad. los maniquís algo traen, algo tienen de misteriosos, ¿no? Se han hecho, bueno, películas han hecho, personaliza el deseo el maniquí. Aquí hay otra zona, que esto es como más caótico. Pareciera que son collage, pero no son collage. No, todas son de una sola. Ahí estoy trabajando, güey. Aquí estás. Aquí está Bellas Artes también. Exacto. Es el aparador de la tienda que está ahí enfrente y un pedazo de, de, del, del cartón del, 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 del que vende software pirata. Juan San Juan, cuéntame de esta parte de la exposición que montaste. Esta parte se llama el tenis erótico. Es el erotismo a nivel banqueta. ¿Cómo se vive el erotismo en, en la cotidianidad? Muchos con mucha irreverencia, muchos eh, con... Eh, patrones a seguir inalcanzables porque si tú ves en algunos este, el cuerpo del maniquí no tiene nada que ver de la señora que va a comprar al tianguis en la ropa interior otras, el deterioro del mismo cuerpo transformado en un maniquí donde llega un maniquí puede estar perfecto y el, y el siguiente ya es un cuerpo hecho a base de cinta canela ¿no? llama la exposición. Urbes imaginarias, que, que surgió en una junta y dije, bueno, pongan. Urbes imaginarias. ¿Sí?